l'Herzberg Rodeo è una gara di enduro estremo, ma ci sono dei punti, come ad esempio nel prologo del sabato, dove si raggiungono delle velocità da fuori di testa. Quindi è arrivato il momento di andare in pista con questa belva, la moto da cross. Scopriamola insieme. Sono in viaggio qua sul mio furgone camperizzato e dietro una moto leggermente diversa da quella che uso di solito. Infatti devo cercare di allenarmi anche alla velocità e abituare il mio occhio a queste velocità davvero altissime, visto che all'Herzberg non ci sono solo delle parti tecniche ed estreme, ma soprattutto il sabato sarà davvero una battaglia solo contro il cronometro. Proprio per questo il modo più veloce per allenarsi è farlo con una moto da cross e in una pista da cross. Sono quindi in viaggio verso Savignano sul Panaro, qua vicino a Modena, dove incontrerò una persona davvero speciale che sicuramente saprà darmi qualche consiglio, correggere qualche mio errore, visto che lui di gas ne dà davvero tanto. Buongiorno eh? Buongiorno eh? Allora? Sto a posto te? Bene, bene. Sei in forma? Sì dai, abbastanza. Ti ho visto già che giravi lì. Ma sì dai, ho fatto qualche giro. Mamma mia che andare. <ride> bene, te sei pronto oggi? Sì mi dai, un po'. mi dai qualche dritta? Eh, vediamo dai che lo c'è. Piano, eh, mi raccomando. <ride> Sono Alberto Forato, pilota SM Action Gas Gas, faccio la MXGP. Ho vinto l'italiano nel 2012 con l'85. E nel 2015 con due e mezzo e ho fatto terzo all'europeo 2019 due e mezzo e quest'anno faccio il mondiale MXGP con il gas gas 4 e mezzo oggi siamo qui a Savignano in pista e Vigno mi ha chiesto una mano per questo suo progetto e questa sua preparazione per l'Herzberg e adesso oggi lavoreremo un po' sulla velocità un po' sull'occhio degli avversari anche se saremo purtroppo solo noi però ci lavoreremo un po' più possibile visto che lui in enduro non è molto abituato e poi vedremo se ci stupirà o meno. Io sono fiducioso. Cioè tu vai sempre in enduro di solito, eh. non fai molto motocross, eh, quindi assolutamente. E nell'enduro corri sempre da solo, eh, sì. in uno. Lì invece sarete in tanti, Lì quindi magari. ci vuole un po' di bagare, un po' di, di un occhio insomma perché è, è una cosa fondamentale siccome con gli altri devi avere l'occhio di, di riuscire a vedere e anche a pre, prevedere dove vanno e poi cercheremo un po' di fare un po' di velocità perché come abbiamo detto puntiamo tutto sul prologo <ride> e poi dopo la domenica ci pensiamo intanto facciamo il sabato okay. e quindi faremo quello poi vediamo cosa dove pecchi un po' cosa succede dove pecchi un po' e da lì in base come la pista è scivolosa e non penso che lì sul ghiaione sia tanto, eh, tanto di più sarà così sarà una roba così. simile quindi 
farei un po' di dirapate sicuro, ci scappo, però, però vediamo, dai, un po' di velocità riusciamo a farla e, e poi dipende da te. Dai, vediamo un attimino. Dipende da te come vai e succede. vediamo, sì, sì, facciamo un bel lavoro. Allora abbiamo fatto un pochino qualche giro, come vedi sono un pochino rigido, non, eh, mi sento un po' come un pesce fuor d'acqua. Ah sì, è un po' rigidino, sicuramente il terreno non ti aiuta così duro e scivoloso e i salti che so che tu hai paura un po' quelli ti fanno un po' irrigidire. Esatto. Però adesso lavoreremo, vediamo dai, stasera se riusciamo a fare tutti e tre i salti finali. Dai bene bene. Comunque una cosa di positivo c'è cioè sicuramente che il terreno secondo me sarà abbastanza simile a quello dell'Arsenal. Sicuramente sì, sicuramente sì perché è una cava, sarà duro, sarà scivoloso e quindi sicuramente il terreno sarà molto simile. Adesso c'è solo da vedere di, ma, di prendere velocità. Esatto, ma dimmi una cosa, lasciamo da parte un attimino i salti che sappiamo questa cosa qua ho proprio paura anche per il braccio e tutto li mettiamo un attimo da parte, ma più che altro nelle curve, cioè come fai ad andare così forte? Cioè tipo prima eravamo vicini nei canali, io sì stavo nel canale, pian piano acceleravo, te proprio appena entravi nel canale in appoggio davi gas e andavi subito via, proprio mi prendevi metri. Ma sicuramente a parte l'esperienza, a parte che lo faccio sempre, eh, quando sento che dove tiene, che sono fiducia, ci do, tu fai fatica sicuramente non facendolo mai, a sentire questo limite di dove c'è la sicurezza che puoi accelerare o dove no e comunque anche la velocità è una questione di abitudine che ti viene col tempo certo, sicuramente certo. subito dici ah, se vado troppo forte poi cosa succede non conosco il limite non conosco io bene o male e lo dovrei un po' conoscere più o meno certo, certo. e quindi è anche sicuramente è quello è una cosa di testa anche eh questo. sì l'ho notato Tipo come hai visto quella sezione della pista, quelle 3 o 4 curvette, lì sì. mi sentivo un po' meglio, andavo sì, sì, anche sì, proprio meglio. Davi, davi proprio, ci davi proprio più gas, sono uscito dalla curva, io quando ero in cima mi sono girato e ho sentito che tu ci hai dato gas, ah, fino in cima. Esatto. Mentre sì. quando su altri punti eri proprio come pa panico, adesso cosa facciamo? Esatto, dove, esatto, dove mi ci... sentivo un po' sulle uova, diciamo. Beh sì, ah, sicuramente. Mentre sì, con sì. le partenze, vabbè, speriamo di arrivare alla domenica dell'Herzberg, abbiamo provato qualche cancelletto. Là non ci sarà il cancelletto, non ho nemmeno io la bassa moto davanti, sì, sì. però lì secondo me con una buona reazione tanto ci sarà la bandiera o un elastico, non sarà un cancelletto. Sì, sì, sicuramente è una lì... cosa molto diversa. Esatto, non è troppo male. E invece tu che di gare di mondiale ne hai fatte già tante, 
dammi qualche dritta più che altro per come gestire magari anche tutta la, la pressione e l'ansia nei giorni prima perché <ride> eh, senso... sicuramente ce ne sarà tanta te lo dico già sarà, ce ne sarà tanta di sicuro e il mio consiglio è cerca di restare più tranquillo possibile non voler strafare perché tanto quello sai fare sai fare quello e non è che puoi fare di più puoi inventarti di, 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 di fare Jarvis certo. perché eh, il, il quello è quello che sai fare e tu devi fare quello basta non di per sé se ci pensi non è una cosa però è normale io è come se fosse... ne faccio sempre eh. e l'agitazione c'è sempre la tensione e è normale se no 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 un po' lo facciamo anche per questo secondo me ci piace questa cosa eh sì il brividino che ti viene eh. è bello e ricordati soprattutto di respirare tanto perché può capitare sicuramente un po' per l'agitazione un po' quando parti in mezzo agli altri che vai in apnea okay. e in, quando sei in apnea dopo un po' eh, ti inizia a mancare il fiato il fiatone e, e da lì è un punto di non ritorno quando sei, hai superato quel limite lì non, non recuperi più inizi e ti stanchi prima perché meno ossigeno arriva a te, meno ossigeno arriva ai muscoli e, e, quindi, vai in affanno, e quindi vai in affanno e, e poi non ti riprendi più se continui anche perché la gara dura 4 ore no? Eh, eh sì. Eh, quindi eh, hai di tempo, non sarà sicuramente tutta al limite perché 4 ore cazzo sono lunghe però sicuramente respirare è fondamentale starci molto attenti anche noi anche per noi che facciamo 35 minuti tutto gas quando siamo sui salti cerchiamo di, di respirare il più possibile e recuperare un pochino sì. Per quello che si può, eh, non è che... Cioè. No, poi voi se non gare che parti a manetta, eh sì, arrivi, arrivi a manetta. Arrivi sì, a manetta. Sì, sì. Eh, non, è, non è facile. Questa cosa qua, secondo me, è da gestire bene. Nel senso, se riesco a trovare un giusto equilibrio, sicuramente può essere una marcia in più. Eh come certo. dici te, devo approcciarla come se fosse quasi una giornata di allenamento. Per sì, dire. sì, sì. Solo Beh, in un posto diverso. Certo, certo. Che non, non è, io te lo dico, non è possibile. Eh, lo so. Non è possibile perché te lo posso dire, eh, è ma... come l'esame a scuola. E tutti ti dicono, ma è facile, facile, facile. E tu, sì, sì, ok, è facile, ma finché non lo fai, poi dopo che l'hai fatto dici, Madonna, se sapevo che era così. Eh. eh, però lì per lì, finché non l'hai fatto, hai sempre e arrivare a una gara. Una gara è sempre una gara. Poi questa qua è importante, ci eh, tengo, c'è tutta eh certo, una storia, c'è un po' come, dietro, siamo come per te la gara di casa, esatto. Bravo, bravo, eh, sì, sì. Eh, No, rispetto alla mia moto d'enduro questa moto qua cambia un sacco, la mia è un 302 tempi, questa qua è un ah, 2,5-4 sì, sì. ma va al doppio. Va al doppio, eh sì. C'è un motore che è pauroso, tutti dicono ah il 2,5 non va, eh, no. ma il cavolo che non va, cioè sotto va comunque già tanto ma poi in alto più che altro il motore è infinito cioè prima che arrivi al limitatore ah sì sicuramente poi cioè, perché lo sai bene nell'enduro con una moto così non, non vai da nessuna, non vai nessuna parte, parte no 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 poi questa la sento proprio molto più rigida di sospensioni anche quando prendi i buchi le buchette le sento di più nelle braccia magari perché non ci sono certo, abituato certo, sì, è sì. molto più sostenuta ovviamente perché poi deve affrontare i salti grossi bravo, bravo. impatti diversi quindi è tutto, è tutto diverso, la moto da enduro e la moto da estremo ancora di più, molla, lo sai bene tu, eh, le, sì, le sì. gomme, le mousse, è tutto un lavoro completamente diverso. Dai, magari allora ci mettiamo il casco, mi fai vedere ancora due cosine Vai, sui salti andiamo, e bravo. nelle curve. Eh, bravo, eh? andiamo. Dai. La giornata di oggi sicuramente è stata molto produttiva anche perché quando mi ricapita l'occasione di poter girare con Alberto Forato e di ricevere dei consigli da un pilota come lui quindi abbiamo lavorato un pochino sulle curve sbagliavo, stavo un po' troppo in piedi quindi mi ha consigliato in alcune curve di appoggiarmi bene i canali di sfruttare il piede interno eh, fuori dalla pedana poi mi ha dato qualche consiglio, mi ha corretto soprattutto la mia posizione sulle pedane, dei piedi sulle pedane, visto che li tenevo un pochino troppo sul tallone e a volte anche un pochino spaperati, forse colpa del trial. Quindi piedi molto più in punta sulla pedana, in questo modo si riesce a sfruttare molto meglio la leva di tutto il piede, si riesce a caricare di più la moto, ad avere più grip, eh, in generale si ha un una scorrevolezza migliore si riesce a guidare molto meglio e questa cosa l'ho notata parecchio sui salti 
è una mia carenza, non, non vado spesso in pista da cross e in più ho molta paura per il braccio. Quindi ho migliorato comunque dalla mattina, ma entrare in una pista nuova, affrontare dei salti nuovi non è stato facile. Quindi qui ci sarà sicuramente da lavorare, anche se non sarà il focus principale all'Herzberg. Abbiamo poi lavorato infine sulle partenze. Qui mi ha dato qualche consiglio, un pochino sedermi sulla punta della sella, come tener puntata la frizione in partenza, questo serve molto anche perché senza il gancio davanti bisogna stare attenti, nel senso se io do tutto il gas e mollo di botto la frizione c'è il rischio che mi cappotto, quindi modulare bene, abbiamo fatto anche qualche prova di partenza e diciamo che c'è da lavorare, ovviamente lui ha un'esperienza pazzesca, io non ho molta esperienza però non è andata troppo male. Sono molto contento di aver passato questa giornata con Alberto e lo ringrazio molto per tutti gli insegnamenti che mi ha dato. Adesso si torna a casa con un bel bagaglio di esperienza e con nuovi punti su cui lavorare. È stato un allenamento davvero faticoso, ma sono super contento perché grazie ai consigli di Alberto oggi è stata una super giornata e sicuramente mi verranno utili durante il prologo. C'è da lavorare, c'è molto da lavorare, soprattutto nei salti dove il braccio lo patisco abbastanza, però sono qua apposta per, per combattere, per provare a raggiungere questo traguardo. La parte di allenamento per il prologo è stata fatta, ma adesso bisogna pensare alla domenica, alla tecnica e a preparare al meglio l'air scramble, quindi è il momento di risalire in sella sulla moto da triathlon.